Alimba ni live tuweze kuzungumza yale ya kimichezo ambayo tumeyakusanya kwa siku hii ya leo kitaifa na kimataifa tuna mengi sana tunaenda kuyatazama huko moja kwa moja miongoni mwao ni juu ya mchezo wa jana simba dhidi ya tabora tabora wakiwa wenyeji simba kwa wageni matokeo nne kwa sifuri yana maana gani kwa kikosi cha simba basi mzigo wote tunao hapa kamili kabisa kuangazia hapa kiundani eh amedialia anakuambia kwamba ushindi wa jana umepeleka moja kwa moja kwa rais mstafu eh, alhaji ali hasan mwinyi ambaye hivi sasa afya yake kidogo ilikuwa iko garage kwa hiyo amempa zawadi ya ushindi wa jana ule kwa nini amezungumza hivyo basi tutakuja kuangazia hapa kiundani sana 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 lakini kumbuka mashujaa wamekwarua ama wameparuzwa na simba hatimaye wamewalika sasa uh, wameenda kukuvana na Dayang Africans mambo ya koje na hodha wamezungumza hapa moja kwa moja kuelekea mchezo huo usisahau kwamba chuo challenge cup hivi sasa yaanza kutitima ama kutikisika kweli kweli tarehe na nane michuano hiyo inaenda kuanza katika dimba la nyama gana wenyewe wanasemaje wana chuo wenyewe wanasemaje basi taarifa yake tunaye hapa kupitia dimba ni live chuo challenge cup jana tulizungumza lakini leo muendelezo wake uko pale pale unazidi kusonga mbele leo na nani na nani kutoka chuo gani watakwepo hapa tutaja kuzungumza moja kwa moja kama ilivyo kawaida yangu mimi siko peke yangu ndani ya nyumba hapa nina wageni ambao tutazungumza mengi ninaye uh, kocha mzoefu wa kiwanja hiki tutakuwa naye hapa lakini pia ninaye mchambuzi wa soka kutoka jijini Mwanza hapa naye tutazungumza mengi tutakupeleka kwenda kuungana nao huko mashabiki wanazungumza nini kuelekea dabi ya mzizima basi taarifa yote tunayo hapa usiondoke mimi naitwa Nasoro Dimoso Nasdi for for more one meketi hapa kuhakikisha tunaenda sote sambamba mpaka uh, tamati mwa kipindi hiki cha dimba ni live ujumbe wako nitausoma kupitia hapo uh, chini ya runinga yako utapita namba hapo basi utaacha ujumbe wako mimi nitausoma lakini kumbuka kwenye Instagram yangu kama Dimoso Junior uta, nako uko utapita utaacha ujumbe wako kuna mjadala mkubwa ukiendelea huko nikukaribisha tena na tena na sasa niungane na wageni wangu Kayoga naambia na kocha wa mpira Sasa mambo mimi. ndugu yangu. Fresh yes. mm-hmm. napata matumaini mapya. Kila siku napoona na napata jambo jipya kwako. Yako mengi sana. Yeah. Madini yako mengi. Madini yako mengi sana. Bwana kwa ndugu yangu, kwa bali uko Amani na upendo ndugu yangu. Eh? Mungu ni mwema. Mimi mimi. Yeah. Kabisa. Kabisa. <laughs> Tuanze na Kayoga nitamshi kwa jina bwana mtazo majangu ataka kufahamu vizuri bwana. Mimi nitamshi jina moja tu Kayoga kumbe na majina mengine huko nyuma. Kwa majina mimi naitwa Ali Kayoga. Mwalimu wa mpira kwa sasa sasa niko na, na kituo cha Fonten Gate Misungu. Okay. Yeah. Mwalimu Ali Kayoga. Yeah, Beki wa mpira ulikuwa nzi hizo sasa unaitwa mwalimu wa mpira. Sinikumbushe ah. kabisa. Mambo yanabadilika. Eh zama zina zama za. Eh, tata yeah. kutoka beki wa mpira mpaka <laughs> mwalimu wa mpira. Karibu ndugu yangu. Yeah. E bana mimi naitwa Carlos. Mm-hmm. Carlos leo na afisa habari vibanda umiza. Eh? Yeah. Afisa habari vibanda umiza. Ah. <laughs> e bana ume, umesikia mwalimu Afisa habari tumeandaumiza. Eh maafisa habari wapo wengi lakini wengi wameingia wame sana kwenye timu. Eh. Eh sasa mimi mimi afisa habari tumeandaumiza vivi wote vile. Ndugu yangu Kitomari anacheka kusikia jina la afisa habari tumeandaumiza kwa sababu hata mimi amenifurahisha. Bwana hiyo kwako nimependa hiyo. Eh of course. Afisa habari Carlos za mpira. Kumbe zote za mpira ni afisa habari ni mimi. Ndio wewe. Mwanza hii yeah, of course na nadhani hii itaenda kwa sababu tutakuwa tunazunguka mikoa na mikoa unaweza kuja kukuta ikawa ni ni Tanzania nzima ya taifa mm. ili ni jina tu ambalo mimi nijaribu ku brainstorm nikaona ili ninaweza lika lika lina sound vizuri afisa habari afisa habari vibanda umiza yeah, sio wa eh. afisa habari vibanda umiza kwa sababu nikisema wa hapa naona kama maneno yatazidi kuongezeka eh mm. Am, amuitaji afisa habari wa kelele wa vibanda umiza <coughs> Ah sasa unaona hilo wa kelele wa vibanda umiza sio unaona nini ndakuwa refu. Asante bwana. Karibu sana bwana Carlos. Nibidi nikubali tu. Eh bwana eh. Asante bwana. Mimi nashukuru sana. Moja kwa moja tuanze safari ya dimbani live na tuanze kwenda kuangazia uh, mchezo wa jana japokuwa tayari matokeo yake tunatambua kila kitu kinatambulika kilichotokea uwanjani lakini si vyema tukauacha kama ulivyo na tunatakiwa si tujue kwamba kuna nini kichoendelea pale Tabora. <laughs> Tumeshuhudia simba ya moto ikiadhibu kikosi cha wanatabora United wenyewe wanasema 
wanamiliki mizinga ya nyuki lakini mm. nyuki walishindwa kufunukuta mbele ya simba kumnyama mkali kweli kweli uh, tukianza kwako Carlos kama mchambuzi kabla ya kuja kwa mwalimu hapa kiufundi zaidi jicho lako lilo na nini kwenye mchezo ule wa jana simba anaondoka uwanjani na mabao manne kwa sifuri yeah of course yeah. mimi naweza nikaona progress kwa kwa kikosi cha simba especially kwa Uh, nadhani kuanzia msima, msimu umeanza. Mm. Uh, Simba alikuwa na matatizo mengi ambayo tiba ilikuwa hakuna by then lakini nadhani ile injection ya mwalimu Benchika mm. kiasi kubwa imejaribu kupunguza baadhi ya vitu mfano level ya fitness mm. ya wachezaji. Ndiyo. Nadhani kwa kiasi kubwa mwalimu ameanza ku kwa kuongeza wale watu wa, wa mafizio wale eh, mm. yule wale walimtoka nao kule 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 Morocco na Nigeria <coughs> Kamari pamoja na mwenzie yule anaitwa Farid na I think <coughs> wale watu wamejaribu kuongezea wachezaji uh, ile uwezo wao sasa wa kuwepo mchezoni wa kupambana na nini kwa sababu back in the days tulikuwa tunaona mwalimu uh, alikuwa <coughs> alikuwa ni Robertinho alikuwa anahangaika sana na na kurotate timu na kuna muda stories kelele zikawa ni nyingi kwamba wai anashindwa ku rotate timu ni kwa sababu pengine alikuwa mwalimu anashaona kwamba kwanza akitoa timu ile ambayo amekuwa ikicheza week in week out pengine unaweza kukosekana kwa balance ya ya ya, 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 ya wachezaji kuweza kuperform ndani ya kiwanja hmm. na ndio maana mwalimu sasa kuna muda kaona bora niende na wachezaji ambao anawaamini ndio maana hata kwenye baadhi ya press na nini amekuwa akijaribu kusema vitu vile vile kwamba na wachezaji rundo la wachezaji wengi ndio wazuri lakini na timu ambayo limited sana. Hili goal lilionekana jepesi sana lakini liko limemshinda vile mlango. Ndio. Uh, of course ne, 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 kwa najaribu kusema kwamba mwalimu amejaribu kubadilisha hivyo vitu kuongeza uh, level ya, ya fitness wachezaji kidogo wana, wana uwezo sasa wa kukaa mchezoni, wana uwezo wa kucheza, wa kupambana. Umeona kuna muda anatoka Isla anacheza kapombe, kuna muda atatoka labda striker hata ingia striker mwingine of which hicho kitu liko uwezo kukiona. Kwa hiyo mimi nadhani jana Uh, wameanza kuonyesha sura nyingine kwamba mwalimu Benchika kuna kia, kitu amechikifanya especially kwenye maeneo fulani fulani ya kiufundi lakini alianza kwanza kwenye mambo ya, 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 ya fitness kwa maana kwamba utimamu wa miili wa wachezaji wanaonekana wachezaji ambao wanaweza kupambana ndani ya kiwanja kwa muda mrefu wanaweza pia kuna uwezekano hata mwalimu akirotate team still unaweza kupata output ile ile of which ni kitu kizuri kitu ambacho mimi sikuwahi kukiona nadhani ndani ya msimu tangu umeanza lakini sasa hivi naanza kukiona taratibu taratibu kwenye hichi kikosi kizuri za jana kulikuwa kuna Fabris kwenye kikosi hiki pia kulikuwa kuna kosekana mtu kama Aishi ambaye amekuwa akianza mara kwa mara anakosekana mchezaji mwingine muhimu sana Eno Kenonga na still timu naona inacheza lakini pasipokuwa na uwepo wao uwezo kuona kuna shida okay. ni kwa sababu gani ni kwa sababu hiyo fitness ambayo ameitafuta mwalimu pengine ilikuwa ni ngumu kuonekana kwenye mechi za mwanzo ambazo walikuwa wameanza lakini leta on utaanza kuiona kama sasa hivi tunaona wachezaji wanaweza kucheza of which mechi kitu sikuwe kukiona season tangu inaanza na nilikuwa najaribu kuangalia maeneo fulani fulani naona kwamba shida ya simba sio kwamba wachezaji wao wamechoka lakini kuna standard zinapishana nani kuna wachezaji ambao wanakupa A kuna wengine wanakupa D kuna wengine wanabaki hapo hapo kwenye C kila siku hawawezi ku raise hizo standard zao of which hicho kitu kinaweza kukaa kinawasababishia wakakosa hata balance ya mchezo balance ya balance kwa maana kwenye maeneo mengi ya uwanja kwenye kuzuia kwenye kushambulia pia of, na hicho kitu ni kingine ambacho kimeongezeka hapo ni nidhamu ya mchezo ambayo nyuma ulikuwa naona Simba akipoteza mipira anakuwa vulnerable kuweza ku track mpira kwa haraka haraka kurudi kuchukua kukaa kwenye shape zao za, za ulinzi kuchukua mipira kwa sababu tunajua kwenye principle za, ku, za kuzuia tunasema kwamba once ukiwa na na na, na mkipoteza mpira nyewe wote mnabaki mnageuka kuwa mabeki <laughs> sasa hiyo hizo ni principle ambazo pengine simba kuna wachezaji fulani fulani walikuwa hawezi kukaziona yeye atabaki mbele anasubiria mpira of which sasa anapobaki mbele anasubiri mpira mpira unakujaje muda huo sasa timu iko kwenye shape ambayo ni ya tofauti tunasema shape iko disorganized wamekuwa wakisumbuliwa waki, waki na wakiteswa kwa mabawa design kama hiyo wanakuwa na mpira wao kinyang'anywa na wanafunga okay. bao kwa hiyo mimi na za kusema kwamba ni kitu ambacho mwalimu Robert na mimi Benchika amejaribu ku, kuongezea wachezaji kwa muda mfupi ambao wamefika kwa hiyo kongole kongole okay mm. asante uh, mwalimu Kayoga mm. Kayoga mchambuzi wangu amezungumzia ame ki, ki uchambuzi zaidi tukakuja kwako ki, kitaaluma zaidi kwa kikosi cha Simba lakini pia kwa kikosi cha Tabora United jana mchezo ulipomalizika Simba kuondoka na ushindi huo wa magoli manne kwa sifuri 
kitaaruma kwako sasa tunarudi tunarudi kwako mm. uh, kwa dakika zote tisini za mchezo ule uliona simba imebadilika wapi uh, vijana wa tabora united wametereza wapi kuruhusu idadi kubwa ya magoli ah sawa asante na <coughs> nishukuru kwa kunipa nafasi kwa kutazama kiu ndani ule mchezo ndio mchambuzi hapa amezungumza kitu kimoja kikubwa sana mm sasa hivi kama ndio kiuchambuzi wameingia kwenye kwenye hii taaluma yetu. Mm. Kwamba Benchika amekuja kuongeza game fitness pale zipo. Unakuta chaji fitness yao iko iko, iko, vizuri, iko vizuri au mwanzoni anadai kwamba ilikuwa mm. iko chini kidogo. <coughs> Mimi niseme kwamba mwalimu yote akita kuini game lazima angalie timu game fitness yao ikoje. Sawa? Chaji mm. wa fitness yao ipoje imeshuka imepanda. Na kwa mechi ya jana mimi niseme bado sijaona kipimo cha kusema fitness yao imepanda zaidi kuliko ile ambayo walianzia. Okay. Sawa? Kwa mimi lakini. Mm. Sawa? Mm. Nasema hivyo kwa sababu gani? <coughs> Tabora United hakuonyesha ushindani vile ambao watu wote tulikuwa tunatarajia. Yaani ule ushindani kabisa kwamba back to back, man to man mm. inafanyika. Hakuna. Sababu hata ukiangalia mchezaji wa Simba akiwa na mpira mchezaji wa Tabora United anafika kwenye kwenye mtu Tukio. kwenye mpira mm. tayari labda mtu amesha receive mpira kwa hiyo wanakabia wala, macho tuseme ball watch mm. sawa eh wanaangalia kwa macho na nini sasa kipimo changu mimi cha kuamini kwa mabenchika amewin kwenye fitness mm. sawa mm. amewin kwenye mipango mikakati yake mimi Ijumaa nilianza nikazungumzia zidi Azam okay. kwa sababu kwa aina ya wachezaji waaza mwenye kuwa nao na aina wachezaji wa Simba waliokuwa nao. Angalia goli wanafungwa la faulo la chama anapiga ni faulo, mtu anaenda kupiga free header. Sawa? Maeneo yale kwenye zone hili kama watu wako makini wako vizuri, huwezi kumwacha mtu akawa na kwenda peke yake free. Sawa? Lazima unakuta man to man inapatikana lakini sikuiona hmm. <coughs> kutokana labda na aina ya timu ya mchezo ambao kwa jana na ambako wanafungwa goli nne. Na naisi hata jana nilizungumza kwamba Simba kushinda goli nne kwa mechi ya jana ni sahihi. Kutokana wale wanaacha magipu mengi ambayo hawafanyii kazi. Hmm. Sawa? Angalia hapo. Pira unapigwa. Eh, Pira unapigwa tena. Kanota anaenda iko free. Iko free. Muone hmm. kapombe ile anaipiga cross, sawa? Huyu anafika free. Nani? Kanoti. 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 Hmm. Sawa? Ni magoli mawili ya vichwa. Yes. Umeelewa? Hmm. Bwana kwanza na la kwanza na la pili. La kwanza ni faulo chama anaipiga anaipiga nyuma mabeki. Yes. Sawa? Mtu yeah. ana ana move. Ana slide na ana kwenda anapiga header. Hmm. Sawa? Kwa hiyo ni ni aina 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 ya uchezaji wa Tabora United kufungwa hizi goli ilikuwa ni halali yao kutokana na jisi ili goli la tatu. Na tatu la ile goli la tatu. Na chama la Leon. Mpira alikuwa cross ndani kipa akawakabia maji akaucheza kutemea ndani. Hakuna mtu akufanya clearance ya kupatikana. Sawa? Sasa maana nasema kwamba kipimo changu mimi nangojea mechi ya Ijumaa na muamini Benchika kuna kitu kweli amekuja kuongeza hasa hasa psychology ya wachezaji amejenga vizuri sana. Sawa? kwa sababu hapo katikati ukiangalia kila mtu alikuwa anapiga kelele simba simba wachaji wazee wazee na nini kwenye mambo ya mpira kuna mambo matatu kitu muhimu sana walimu wa mpira huwa tunashindwa kuwini kwenye psychology sawa unapokaa na wachezaji psychology haiko fiti huwezi kupata kile unachokitaka utafundisha utafanyeje utapiga kelele utafanyeje naona benchika amewini sehemu ya psychology sawa psychology Wachezaji ikiwa iko vizuri kuna kitu atakuwa atakuofa kidogo. Sawa eh? Umeona umeona ile goal inapigwa goal la 4. Angalia DC gani inapigwa. Kuna mabeki watatu. Sawa eh? Mm. Kuna mabeki watatu. Umeona? Mm. Huyo anapiga goal la 4. Mm. Sasa sasa angalia aina ya uchezaji wa Tabora United sasa sasa si huyo aliingia kwa tempa kubwa au ni nini? Mwalimu yeye <coughs> nakubaliana na, na wewe kabisa. Mm. Lakini kuna kuna kitu ambacho mimi <coughs> nakiona kingine kwa upande wa Simba. Mm. Uh, nadhani zile games ambazo walikuwa wanacheza kwenye michono ya mapinduzi Zanzibar. Mm, mm. At least kuna uh, kuna kitu ambacho ni cha ambacho nilikuwa nazungumzia especially kwenye upande wa utimamu wa miili. Mm. Mwalimu alirotate team. Mm. Of which kuna wachezaji ambao walikuwa wanacheza mara kwa mara kwenye ligi lakini kuna wengine walikuwa wapati nafasi. Wapati nafasi. Okay. Sasa mwalimu alivyoingia akaona yes kwa sababu kuna wale wachezaji wengi ambao walikuwa wanacheza kwenye ligi mm. na hao wao kuna, kuna muda wamepata zile national national call ups yes, mm. yeah, mfano yeah. kina chama au mdhamiru mm. ndio mm. enoch mm. amekwenda kongo mm. kwa pengine ilikuwa ni rumu ya hawa kina kazi kina isla ambao walikuwa wapata nafasi 
Pengine hapa na mingine sasa standard yao ilianza mm. kurise from there. Mm. Sasa hicho ni kitu ambacho <laughs> pengine kama kungekuwa kuna kwenda tunakwenda kwenye wamekwenda kwenye mashinano labda ya ya ya, 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 ya mapinduzi mm. na still kulikuwa kungekuwa hakuna room nyingine ya wachezaji labda kwenda kwenye kwenye hizi national team. Mm. Pengine mwalimu angeenda na setup ile ile ya timu yake ile ile ambayo amekuwa ikiaminika. Okay. Sasa labda kitendo chawa kina Henock kina Manula kuondoka Hmm. kilisaidia kusaidia kwa insha Allah wengine ambao wapati nafasi njoo hii nimeonyesha mlicho nacho na muda huo huo mwalimu mimi naamini nadhani nadhani tutakubaliana kwamba hmm. once ukiwa unacheza unafanya mazoezi hmm. mazoezi ya kusaidia kucheza mechi yeah. then ufanye recovery then urudi tena mazoezini hmm. uangalie makosa urudi kwenye mchezo sasa inawezekana wazaji wengi wa simba hao ambao walikuwa wachezi ni kwa sababu walikuwa wanafanya mazoezi lakini hawapati mechi time hmm. sawa so, sasa wakati wanaanza kupata match time ndio muda wao sasa na wenyewe ukichanganya na mazoezi ambayo walikuwa wanayafanya na wenzao okay. pengine standard yao fitness Standard zao utimamu wa miili mm. si ndio unazungumzia hapo mm. ukaanza kuwa unaanda unaanda taratibu sababu mimi siamini kwa kwa alikuwa cheza jana jana wamecheza with swag mimi sijai kuona simba within mwaka jana tangu tuseme timu ambayo imeanza kushake na vitu kama hivyo naona simba jana wamecheza vizuri kwa sababu gani inawezekana huko kucheza vizuri kwa jana kulianza kutengenezewa mazingira kwa sababu kucheza vizuri huwa kutokea siku moja. Yaani ili ucheze vizuri ni lazima kuna siku ukosee 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 usaishe ukosee ukosee usaishe try and error try and error mwisho siku unafikia kwenye ile so, mm. mm. tutarejea hapo pamoja na kocha Kayoga. Mm. Hebu twende tukamsikilize mara moja na kumtazama uh, meneja wa habari wa kikosi cha Simba. Hapa anazungumza Ahmed Ali akisema kwamba ushindi wa jana ni zawadi tosha kwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais msafu wa awamu ya pili ambaye afya yake kidogo ili tetereka na wao walikuwa kwenye dimba la Ali Hassan Mwinyi pale Tabora. Hebu tuungane kwanza na Ahmed Ali halafu tutarejea tena hapa kiundani zaidi. Na tulifahamu ya kwamba mechi itakuwa ngumu lakini ubora wetu umekwenda kuamua matokeo kileo na tumepata ushindi. Kusema kweli Simba kileo tuna furaha kweli kweli. Pengine tangu mwaka huu 2024 uanze hii leo ndio tuna furaha furaha kubwa kweli kweli. Kupata magoli manne katika uwanja wa mikoani si jambo jepesi hata kidogo. Ni kazi kubwa ambayo imefanywa na wachezaji wa Simba Sports Club. Na tumecheza katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi na ushindi huu tunaotoa zawadi kwa rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi. Mabao yote manne yaende ya kampe nguvu na faraja. Mabao yote manne na ushindi huu ya muende yeye rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi tumewafanya vibaya sana 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 tabora yule na mimi niliwaambia eh jogo hafiko titiri na tukawaambia wazi kwamba eh, sikio halizidi kichwa wale jitamba sana wakazungumza sana lakini tulifahamu hatuwezi Simba Sports Club kufungwa ama kupata sare na timu ambayo eti imepanda daraja msimu uliopita tu matokeo yake tumewafanya vibaya na mama anasema hapa ngoma ya mtoto haikeshi na mtoto wa nyoka anapigwa sawa na mama yake na ukisikia matikiti kudondoka ndio hii tambo wa maneno huo bwana eh usikia poke kilindima kweli kweli haya kikubwa zaidi tumechukua kile ambacho alichokizungumza ame ni kwamba magoli manne yote yamekwenda kwa Ali Haji Ali Hassan Mwinyi ambayo na dimba hilo waliochezea jana limepewa heshima jina lake moja kwa moja pale mkoa ni Tabora hivyo ni wakati sahihi kwa jambo hili kulipeleka kwake mwisho wa siku wameondoka uwanjani watu wanacheka ameja na maneno mengi sana huyu ndugu yangu huyu kika hapa unaweza ukacheka kila siku mimi nataka tu, uh, tuungalisha hapa na Ameli kabla ya kuja kwa kuangalia kiundani hii na Alizungumzia pia ameni juu ya wachezaji kupewa nafasi ambayo umeigusia hapo kidogo uh, Carlos kwamba mwalimu kawapa nafasi kila mmoja anafanya vyema kwa kucheza uwanjani kina kazi tumeona kina duchu tunaona si kila nani wote tunaona pale uwanjani wakipishana uwanjani na hatimaye kupata ile fitness ya, ya, ya mchezo kila mara wanapoingia uwanjani Ahmed amesema kwamba wakati sasa hii kila mmoja anapata nafasi yake ya kucheza tu rejea tena kwake Venita tu weke hiyo picha Ahmed akizungumzia juu ya wachezaji kupata nafasi wote. 
kila mmoja alitegemea leo pengine Hussein Kazi angecheza kwa sababu mchezo uliopita alicheza vizuri kweli kweli lakini mwalimu akawa study Tabora United akaona nahitaji kubadilisha mtu hapo kwa ajili ya udhibiti zaidi akatia e, ngome kongwe jitu la mtumba Kennedy Wilson Juma amefanya kazi yake vizuri tunaondoka na Clenshed lakini njoo huku pembeni kwa namna amefanya kazi nzuri kwenye mechi zilizopita bana mdogo Israel Patrick Mwenda kila mmoja alidhani ya kwamba Mwenda angeendelea na utawala wake wa upande wa kulia mwalimu katua shamari kapombe kwenye bench amempa nafasi nini maana yake mwalimu anajaribu kumtumia kila mtu kila mmoja apate utilization of time yani apate matumi eh hey, usituke mzee eh hey, vitu vimo kila mtu apate muda wa, 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 wa kucheza so hayo tu namna ambavyo amefanya kazi nzuri Aish Manula kwenye mechi iliyopita pale 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 Kigoma leo anakuja Ayubu Lakri anakuja kufanya kazi hasa huyo ndio mwalimu wa mpira anafanya switch anafanya mabadiliko na kuna muda akaja akamwengiza Duchu wao ungetegemea pengine angeingia Mwenda akaingia Duchu Shomari Kapombe akavunjikia katikati tukawafanya bilamu lakini kuna watu watu hawamuoni sana anaitwa anaitwa Babakar Sar leo amefanya balaa kubwa sana hapo katika uwanja Ali Hassan Mwenye mpaka nyasi zikawa zinafurahia anachukua anapokonya anaondoka na mali amefanya kazi ya kazi ya kufuru vibaya mno kimsingi ni kwamba dirisha dogo la Simba Sports Club usajili wetu wote umesikia hayo yote kocha na anzia kwako kwa maana moja uh, wewe ni mwalimu na unafundisha vijana pale Fountain Gates pale na timu kadhaa umepita huko bahati nzuri pia umecheza utimamu wa mwili mchezaji anapofanya mazoezi pale kwenye uwanja wa mazoezi kama hajapata mechi zingi za kucheza unakuwa na utofauti gani pale una, au unakuwaje mchezaji kama mchezaji e, kuna vitu vingi anakosa <coughs> kujiamini sawa hivyo vinakosekana mazoezi anaweza kafanya mazoezi ya kutosha unamwona kabisa huyu yuko sawa kwenye mechi lakini kama hujampa mechi nyingi mara kwa mara kucheza na yeye kujiamini kwamba ndiye ni sehemu ya mchezaji mm. huwa wanaondoa ile kujiamini mwilini mm. akishajiondoa kujiamini hawezi kupa vitu sahihi same pa ku pa ku receive unamkuta anataka ku kuanua sawa same pa ku clear anataka ku anataka eh ku receive sasa hivyo vitu na marekebisho marekebisho ya mchezaji ni kwenye mechi unamwona hata tunavyoambiwa tuna, tuna kwenye masomo yetu kwamba ukishatoka kwenye fatiki kubwa umeshawatengenezwa wacheo kuelekea kwenye mechi ili uone wachezaji wako wameelewa kiasi gani lazima utafute mechi nyepesi sawa okay tafuta mechi nyepesi unawacha wako free wanacheza unaelekeza tujia tulifanya hiki tuliapply hiki tuliapply ili ukione alafu unatafuta una, una mechi ngumu kidogo kumwangalia je ana maintain ile kile ucho ucho nani bado kipo kichwa na anakifanya unatafuta mechi ngumu kidogo alafu unakwenda kwenye mechi ngumu zaidi hmm. basi anakupa kile kitu ambacho unakitaka uh, Carlos <coughs> yeah. wengi walikuwa na matumaini kutokana na kiwango alichokionyesha Aish Manula kwenye finali za Afcon kule wende ikawa angesimama kwenye mlingoti ile kwa muda wote bila kufanya mabadiliko ya kikosi hmm. kama ilivyokuwa kwa uh, misimu kadhaa tulizoea ile yeah. lakini jana Aishi Manura hana tatizo lolote lakini ameanzia benchi anasimama Ayubu pale anazuia ana, anatoka na clean sheet nyingine katika lango la Simba well, yeah, of course eh, kitu ambacho mwalimu Abdulak Benchika amejaribu kukifanya mimi sijaona jana tu na kukumbusha kwenye michono ya mapinduzi makipa wote aliwaloteti. Mm. Yaani wakicheza leo dhidi ya Zimamoto labda Alisalim mechi ijayo Alisalim anakaa nje. Anacheza labda ya Hussein Abel. Game ijayo hata cheza Ayubu. Kwa kama hata aishe kipindi hiki kwa kwenye kwenye kwenye, kwenye duty za national team. Mm. Sasa kama angekuepo sitini pia angekuwa anapata nafasi ya kuwa rotated hivyo hivyo. Kwa hiyo mwalimu anachokifanya vile ni kuwatengenezea standard wachezaji. Yaani akidaka aishi 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 peke yake. Au wengine watacheza lini? na muda huo huo kuna wakati sasa uh, makipa wako wanne si ndio kuna siku kama Aishi ileta shida akakosekana kwenye michezo almost miezi miwili tatu, tatu. Yeah. uliona ile damage ile kuepo mm. umeona mm. sasa hiyo damage hiyo mwalimu alinotice mapema akasema okay kumbe kuna damage ya design kama hii kwa kumtegemea mchezaji mmoja kwenye eneo la goalkeeping siku akikosekana timu tutaanza kutafuta plan B ambayo haikuwa kwenye mipango si ndio kwa hiyo mwalimu anachokijaribu kufanya ni kwamba kuwajengea wachezaji 
kwamba aamini kwamba ni sehemu ya, ya kikosi kwenye mchezo wowote ule ulioko mbele yao na hiyo pia itawajengia pia uwezo wa kuamini kwamba mimi naweza kwenda kucheza mchezo wowote hiyo ya pili cha tatu wazaji wa wachezaji watakuwa wanashindana yani ili kila mtu aseme kwamba mimi nataka nikicheza leo na kesho mwalimu aniamini tena mcheze vizuri mm, kwa hiyo e, kwa hiyo hiyo pia mwalimu amejaribu kuitengeneza mimi nadhani ni kitu kizuri ambacho sikuwe kukiona kwa miaka miwili mitatu nyuma kwa sababu Aisha alishatengeneza huo falme kuna muda Beno mpaka ikifikia mara akasema aondoke kwa sababu ni moja ya top gorie kwa kwa nchi yetu lakini alikuwa apate nafasi ya kucheza kwa sababu mm. Aisha alikuwa au rotated mm. na hiyo pengine ilimtengenezea mazingira hata Aisha kuchoka Aisha amechoka kuna muda amechoka lakini mwalimu anampanga kwa sababu ameshamwamini na ameshaiwini psychology ya mwalimu kichoni kwake mentality ya mwalimu kwamba anasema ah, bila aishi mimi nadhani mambo yatakuwa sio sawa kwa hiyo kuna hiyo hali sasa aisha alipokosekana ndio pale utawapoza kuona damage ilivyotokea kwa nadhani kwa mwalimu waliopita pengine walimfundisha benchika kujua kwamba okay kumbe naweza nikafanya rotation ya makipa wangu wote wanne wakacheza okay. mwisho wa siku natafuta output nzuri tu ambayo itatusaidia siku sogea baada asante sana mm. carlos pamoja na kocha kayoga mtazamaji wa star tv hii ni dimbani live bado tuko sote hapa tukizungumza habari za michezo za nyumbani Tanzania kabrani ya kuvuma katika uga wa michezo kimataifa lakini kumbuka kuna mambo mengi tunayo hapa bado tunatizama tizama haya rojiri kwa uchache sana tunajua kuna mengi lakini haya ni kwa uchache tu ili tukusogezee mezani wako hapo wakati unagonga mambo yako kuna tizama kipindi bora kabisa cha dimbani live muda si mrefu taungana na wanachuo hapa uja kuzunguzia chuo challenge cup kwao ni kina nani na kutoka wapi basi sali hapo usiondoke bado tuna mengi kwa muda huu twende tukatazame mashabiki wa Simba na Yanga wakizungumzia timu zao bwana hizi Simba na Yanga na kumbuka Simba Ijumaa na kibarua kizito kama ilivyosema kocha Kayoga kwamba ndipo kura yake atasema kweli benchika hii apachukua karata yangu umefanikiwa kile ambacho umekitenda kwenye dimba la sisi mkirumba dhidi ya Azam FC wenye uita Davi ya mzizima yenye mambo mengi kwa kweli kwa hiyo tuende kwa kaskizi mashabiki hao wanazungumza nini alafu tutarejea hapa kuja kwenda uh, kutazama taarifa nyingine venida tupeleke kwa mashabiki wasi mechi ya Simba na na, na, na Azam huwa ni ngumu ni mechi ngumu na sio mechi rahisi na sio mechi ya kubeza Azam ana wachezaji wazuri tena wazuri sana na pengine kwa wazuri kuliko wa Simba lakini pia na Simba tuna wachezaji wazuri hata ukiangalia wachezaji wetu lakini angalia menendo ya mastrika ambayo tumesajili kwa sasa walao wana wanajitahidi kwa kwa mechi mbili hizi nimeona wana 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 wanajitahidi kwa tuna uwezo wa kushinda hiyo mechi cha msingi ni mashabiki kutokeza vizuri uwanjani kwa sababu uwepo wa mashabiki uwanjani unahamasisha pia wachezaji kwa hiyo mashabiki tukiwa wengi uwanjani na wachezaji wakahamasika unaweza tukashinda hiyo mechi mashabiki ujue ndio mtu mkubwa au ndio mchango mkubwa katika jamii au katika hiyo huo mpira wenyewe maana na imani bila mimi kuingia kwenye sehemu ya kama ni uwanja aidha watu kama mimi na kwa maana na kutoka hapa wale nikaenda kama mpira aidha nikaenda kuzaza nikaenda hata huko nchi mbalimbali kana na mapenzi tunayo unaweza ukakuta kwamba mimi ni mwanachama ambaye nilie hai na kadi na kila kitu wewe unakuta yani unaumia wewe. Wewe ulikuwa unapenda kuabadilike. Bila kwa sababu nashukuru kwa uongozi wa Simba leo ambao kufanya. Na hivi na sisi tunatambulika na sasa hivi tunamshukuru Mungu. Matokeo yetu sio mabaya. Ukizingatia sasa hivi ni away mechi za away kwanza waga ni ngumu. Sasa kama tumetoka Kigoma tumeshinda. Ushindi uliona. Tumekuja Tabora tumeshinda manne umwendezo mzuri kwa sababu away manne sio kitu kidogo. Kwa hiyo kwa mwendelezo huu na kwa timu yetu sasa hivi hivyo imaalika. Kwa sasa sidhani kama kuna timu ambayo itatusumbua. Ukizingatia viungo, beki. Kwa hiyo anayetoka na anayeingia wote ni wale wale. Kwa hiyo mimi ninachowaomba wanachama wenzangu, washabiki wana Simba wenzangu tushirikiane tu na umoja. Ehe. Pale takapotokea mfano ushirikiano tushirikiane kujenga timu yetu ifike mbele kwa sababu washabiki ndio wenye timu. Na tunaomba naomba tushindi leo na timu yetu tushindi. Kwanza kuangalia kwenye usajili. Kwenye usajili pako kazuri. Kiangalia labda tu dakika hizo 90. Leo tunazisubiri. Timu yangu ya Yanga iko vizuri. Viongozi wako vizuri. Benchi la ufundi liko vizuri. 
uh, na wachezaji wako vizuri ndio linapo nipa matumaini makubwa kwamba yani timu yangu ya Yanga itaweza kuchukua wow. ubingwa mwaka 2024 kutokana na timu yangu jinsi hivi wanacheza vizuri kwa kweli na kocha yuko vizuri Mwishoni hapo umenikumbusha mambo yangu ya pwani pwani kule mambo ya gaha wa gaha wa gaha. Eh, dasha tapendeni mimi. Ya, kashata ziko pembeni pale na oh, Zanzibar kwenye mambo yetu. Asante sana bwana eh. Kaomba kule kojani hizo. Eh. Nizipiga sana hizo. Kuna vitu mvikumbuka hapo bwana. Akanikumbusha kitu kitomari mtu mbaya sana. Bwana hao ni mashabiki wa Simba na Yanga. Umasikia kila kilichokuwa anazungumza kila mmoja akiji Eh, na asubu kwamba timu yake iko vizuri na ana imani kwamba ataondoka na taji hili la ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu ambao ki, mikononi kiolisia nao la Young Africans. Je, inakuwaje? Simba wataliondoa Azam, eh, mashujaa na wengineo basi tutafahamu baada ya kutamatika kwa mzunguko huo wa ligi kuu. Eh, bwana, hao ni mashabiki masikia kila mmoja akilali akijinda kwake. Kwa dakika moja na dakika moja kwako. Hmm. Mashabiki wa, wa, kila mmoja anajiamini. <coughs> na, na kikawaida ya wachezaji wa mashabiki lazima wawe hivyo. Mm. Lakini utofauti na bana sisi walimu sisi tuna, tunaangalia jambo la tatu lakini wao wanaangalia hapo. Hapo ndio hapo. Lakini he wanachozungumza wana wako sahihi kwa wao lakini. Mm. Lakini sisi kuna kuna vitu huwa tunaangalia ndio tunaweza kukuta mwalimu anazungumza bana na uhakika wa moja mbili tatu lakini kwa hao mashabiki ndio maana wakuta timu ikifungwa na kuta watu wanachukia timu ina mbao na kwa timu yecheza vibaya imecheza vibaya hayo gaondoke watu mtaki nini eh watu mtaki anakuambia mshabiki na mwalimu vitu vile tofauti mm. sawa eh ndio hapo hapo urudi tena mchambuzi na mwalimu vitu vile tena tofauti umeelewa mm. mm. eh mwalimu atakuelezea uhalisia wa mchezo jinsi gani unavyotakiwa kwenda mchambuzi atakuelezea matatizo aya tatamka tu matatizo yale labda ingie dimoso mm, na nini labda mm. kidimoso ni mtu aina gani mwalimu lazima aangalie mm. dimoso atakuwa kwenye uwanja mazoezi ya kwanza nipa eh kwenye uwanja mazoezi ya kwanza nipa nini ila mimi ninakupa kila kitu kinachokuchukua <laughs> Carlos <laughs> dakika moja kwako e, umeona uh, mashabiki hao wewe ndi, ndiyo uh, afisa habari vibanda umiza mm. vibanda umiza huko watu wana, wana pesha kuli kweli huko watu wanazungumzia mpira wasemee bwana kocha sana huko of course si mimi pia nakubaliana na mwalimu Kayoga hapo kwamba mashabiki watabaki kuwa hivyo mm. kwa sababu matokeo yakiwa mazuri au matokeo yakiwa upande wao mm. wanaoyataka so viazi wao watakuwa watasifia kila kitu kilichoko mbele mm. sawa so, mm. hata kama kutakuwa kuna week mfano mm. sidhani kama kwenye mchezo wa jana kutakuwa kukuwa hakuna weakness za simba mm zipo lakini huwezi kuzisikia wakisema kwa nini simba ifunge eh unasubiri simba apoteze mchezo waanze kusema anaanza kusema unajua tulisema anasema hivi huyu alikuwa akabi huyu alikuwa anamwachia mwenzie huyu alikuwa organize vizuri wanaachiana wategeana hivyo ni kwa sababu timu inafanyaje imepoteza lakini haya yote ni kazi ya mashabiki kwa sababu wao wana kazi mbili kusemea timu yao vizuri ikifanya vizuri na kusema vibaya timu ikikosea kwa sababu wao wanakuwa wa kwanza pia kuumia kwa sababu wachezaji wanasema ah mimi yes nimepoteza mchezo kwa sababu pia hata wapinzani wenyewe wamefanya kazi yao lakini shabiki hawezi kujua kwamba wapinzani pia wana, walikuwa na ubora kiasi gani. Kwa hiyo <laughs> hicho wanachokisema mashabiki kwamba wana imani na timu yao mimi si wakatari kwa sababu ndio muone wao kwenye kwenye mchezo wenyewe lakini kuna siku utakuja kuipata mechi ya tofauti na hii sasa je utabaki na ule mlengo ule ule kwamba tunataka tuachukue ubingwa au utabaki kusema kwamba ile siku hiyo tulibahatisha lakini mwanzoni ukusema tulibahatisha ulisema kwamba timu imejipata kuna mazingira kwa mimi naamini mashabiki wanachotakiwa kukifanya ndio hichi ambacho tunakiona hapa na mimi nikwambie tu au nikueleze tu mtazamaji wangu hiki mm-hmm. anachokifanya Benchika kiendelee kumlipa hivi yeah. lakini kikienda tofauti mm-hmm hii rotation aloifanya mm-hmm. watu wata... ah mashabiki hao watageuka mwalimu gani mpaka leo hajapata kikosi cha kwanza mm-hmm. <coughs> shida 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 sisi ya Tanzania <laughs> sio vumilivu mm-hmm. unajua watu tunataka kuanza kutembea kabla tujatamaa mm-hmm. sawa eh? mm-hmm. na hiyo inatupa shida sana sisi wa Tanzania kupiga hatua sawa eh? mtu anataka labda simba ishinde sawa mm. ili mwalimu aonekane mzuri mm. sawa mm. kuna mambo mengi ambayo changamoto zinakuepo kupitia mwalimu 
labda unakuta aina wachezaji type yake ya ufundishaji yeye atatofaul mm. kwa hiyo inabidi arudi aanze kuwatengeneza wale waingie kwenye mfumo ndio mji kuanza kupata matokeo ni vitu ambavyo vina buy time kidogo sasa <laughs> mshabiki hicho uwezi kumwambia na akakuelewa mshabiki anataka tu simba leo ishinde na mimi nimekuambia toka jana kwamba kipimo changu cha kuona benchika amewin kuanzia mechi ya Azam hapo sawa kwa sababu kuanzia mechi na Azam hiyo game itakuwa ni nzuri kwa sababu naona wanagombania pale jiwe mm, mm. na Azam ni timu bora sawa kwa sababu ni timu ambayo imewekeza wanaweza kuuliza mm. maswali ambao hawakuulizwa ha, ha, na Tabora eh hawakuulizwa na Tabora na ni kwa kwa nini tatia majibu eh kwa nini kwa nini Tabora kafungwa kwanza timu aliyocheza nao maandalizi ya Tabora sawa ni maana ikuuliza mm. Tabora mechi zake za kirafiki amecheza wapi simba ametoka mapinduzi Mwona, mechi ya mapinduzi mwona zilikuwa ziko tafu. Yeah, ziko ziko tano. Eh. Mm. Kisho okay. Hey. Sasa hivyo imemwofa Simba, lakini Tabora umkuta mechi yake achana stand. Ukiuliza tuingia hapa ameenda kuchana na Nyaishozi au Mwanui au nani. Sasa afu ameenda kuchana Simba. Pia unaangalia na time duration ya hizo mechi kwa sababu mechi ucheza mechi moja umekaa mwezi. Mwezi. Unaweza kupata ubora. Sawa sawa. Na wana mashabiki wa Simba kutoka mkoa ni Mara waonjiani kuja hapa jijini Mwanza kwa ajili kija kuipa support timu yao ya Simba katika dabi ya mzizima Simba dhidi ya uh, Azam FC katika dimba la CCM Kirumba. Uh, tutazame mashabiki wa Simba hawa wakitoka kule mkoa ni Mara mara moja wakizungumza waki kutoka mkoa ni Mara kujiandaa kuja jijini Mwanza hapa kuja kuwapa nguvu uh, wachezaji wao na kuungana na mashabiki wengine wa Simba hapa. Alafu tukirejea tutaenda kwingineko. Tutaenda tukazame Leo jioni tunaondoka Musoma kuelekea Mwanza kwa ajili ya kumandalizi ya Simba. Ni kufuatia klabu ya Simba kuendelea kufanya vizuri katika michezo mbalimbali ya ligi kuu msimu huu. Mashabiki takriban hamsini wamejiandikisha katika ofisi za matawi ya Simba mkoa ni Mara kwa nia ya kwenda jijini Mwanza ili kuitia nguvu timu yao. Kama mashabiki wa Simba kinda kindaki msoma mjini. Lazima tuwepo sisi mkilumba kuanzia leo jioni. Yaani mechi inafika tuko pale tumekaa uwanjani. Sisi tunakwenda kuchukua pointi tatu Pointi tatu sisi kwetu ni kitu muhimu sana. Hatuendi kucheza mpira kufurahisha watu. Tunakwenda kuchukua pointi tatu Ni lazima tuchukue pointi tatu Mashabiki wa Simba naomba wajitokeze sana kwa sababu ushindi ni wetu. Mechi lazima tutaishinda kwa sababu Simba sasa hivi ni kikosi safi na kikosi bora sana. Uongozi wa matawi ya klabu ya Simba mkoani hapa unasema kuwa hivi sasa mashabiki wamekuwa na hamasa kubwa kuishangilia timu yao. Ah matarajio yetu ni kushinda mechi lakini kwanza nikiri kwamba kwa siku za hivi karibuni Azam wameonyesha ubora na ndio maana wako kwenye nafasi ya pili katika msimamo wa ligi. Lakini sasa wanakuja Mwanza kwenye uwanja wetu wa nyumbani hakuna jambo lingine zaidi ya ushindi. Lazima tuwashinde kwa sababu Simba mnyama anatafuta nafasi ya kuongoza ligi. Katika mchezo uliopita Timu ya Simba ilifanikiwa kuifunga timu ya Tabora United kwa mabao manne na kujipatia pointi tatu muhimu. Sadiki Unga Star TV Mara. Sadiki Unga Mara hiyo. Mmasikia kule kanda maalum hao wanasema wanakuja sasa kuja kuipa support timu yao ya Simba katika Alivi ya jiji la Mwanza. Sisi hatutaki kusema mengi kwa sababu ndio hivyo maandalizi ya dabi ya mzima yaendelea huko na sisi wala tutaki kuongeza jambo lolote hapo tusije tukawa tia chumvi sana lakini yeah. ukweli kwamba uh, muda bado tunao tuzungumzia tu ndani kabisa mchezo huu <coughs> tuone nini ambacho kinaendelea huko moja kwa moja tutoke kwa waikundu wa Msimbazi twende pale kwa wana mashujaa mashujaa baada ya kujiuliza mbele ya Simba sasa wanaenda kwa watani wao wa jadi ya ninazunguza klabu ya Yanga na hodha wa kikosi cha mashujaa amezungumza kuelekea mchezo wao kesho dhidi ya Yanga na Yanga wenyewe wao leo kwa nzindua jingo lao baadaye tutakuja kuangalia taarifa hiyo tuende kumsikiliza na hodha wa mashujaa kile alichozungumza alafu turejee hapa moja kwa moja tuelekee kwa wana mashujaa moja kwa moja Busu Yanga Africans tunatambua ukubwa wa timu timu Kongwe timu kubwa katika nchi uh, kikubwa ni kuheshimu mechi hii na mechi iliyopita ina tofauti mkubwa sana kubwa ni kwenda kuheshimu kama Yanga lakini sisi pia mashujaa tuna timu nzuri tumejiandaa vizuri na tunawaahidi wana Kigoma hii timu yao timu pekee Kigoma tunawaahidi 
atitawaangusha tafanya vizuri katika mchezo wa kesho na nyingine zijazo hao ni wana mashujaa ambao walitoka kupata kiwembe cha Simba Sports Club sasa anaenda kutana na wananchi uh, tuanze kwako yeah. Carlos yeah. Cheza na gani kesho bwana anaenda akiwa amejeruhiwa huyo soko amejeruhiwa na ni mnyama hatari kuli kweli akipata majeraha anaweza kuzuru vibaya kuli kweli yeah. anaenda kutana mwananchi mwenye asira kuli kweli yeah. leo akizindua jengo lake baada ya kufanywa karabati anasema na karabati jengo alafu anaelekea kwenye birthday yake ya, ya kutimiza miaka kadhaa toka yanzishwe uh, of course uh, moja mechi nzuri sana kuitizama uh, lakini nadhani setup za walimu <coughs> kuelekea kwenye michezo zinapishana mmm uh, kwenda gamoni tunajua yeye yeah, anacheza ile possession based football pasiana kuanzia nyuma build up inatengenezwa chini kwenye kiungo mpaka eneo la mwisho la la umaliziaji kitu tofauti na ambacho mwalimu Abdalla Balesi anachokifanya. Yeye yeah, ametengeneza timu yake imekuwa uh, ina, ina wachezaji fulani tough sana wanacheza mpira ule wa nguvu, kuzuia lakini ndio maana kwenye 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 dirisha hili ameongeza wazaji mbele ambao kidogo ni karakteristiki za za kuweza kushambulia kina Balama, kaongeza eh, striker kama Lilani Lusaju, Moka Sungule. Kwa hiyo hmm. alishaona weakness ya timu yake nadhani hicho ni kitu ambacho kime 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 kriki kichwa ni kwake ameona ongeze watu ambao wenye karakteristiki za kushambulia maana sifa za ushambuliaji kidogo ili timu yake iwe na balance nzuri kwenye kuzuia na kushambulia sasa anaenda kucheza against young africans ambao uh, wao wamepoteza alama mbili kwenye mchezo wa Kagera walipata sale then juzi walipata ushindi kiduchi tuweza kusema uh, japo walisikia point tatu lakini pia uh, ilikuwa inaonekana hawakushawishi E, kwa hiyo hiyo inaweza ikawa inawatengenezea pia wao mashujaa kuamini kwamba tunaweza tukikaza kama ambavyo wameonyesha Kagera kama ambavyo walionyesha I mean Dodoma jiji kwa dakika mpaka 85 86 wanaenda kukonsidi lile bao e, pengine wanaweza wakapata chochote kitu sasa hiyo itabakia kwa wachezaji mwalimu kwanza atengeneze mpango kazi alafu wachezaji wakapiki ile oda sasa ya mwalimu kwa sababu kuna ile mwalimu Kayoga hapa anaandaa mpango maalum wa mchezo kwamba tutacheza hivi plan B itakuwa hii lakini A kishindikana tutaenda kwenye B ambayo ni hii lakini sasa mechi inaweza kavurugika kabisa plan ya mchezo kavurugika okay. pengine baada ya kufungwa bao yeah. sasa mwalimu anajaribu kutafuta plan nyingine au muda huu wachezaji wenyewe katoka mchezoni kwa uwezo wa kupick coder sometimes wa wachezaji ukipishana ndio pao unakuja kukuta timu imepoteza kwa mabao mengi kwa kuna hizo aina ya circumstances ambazo unaweza kuziona lakini ni mechi ambayo hmm. itakuwa ni mechi nzuri mfano kama kila timu especially kwa upande wa mashujaa ambao wanacheza sana kwenye low block wakicheza staili ile ile ili waweze kuwacheresha young africans wao frustrated mwisho wa siku wakicheza hivyo kwa discipline inawezekana mechi ikawa 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 kwa sare kwa maana Young Africans akastruggle kupata bao kama ambavyo tumeona kwa mechi ya Kagera na Dodoma lakini kama Mwalimu Baresi akisema labda atataka kuifungua mechi na hiyo kuifungua mechi itategemea na vitu viwili kifungwa bao la mapema au kifungwa mabao mape, ya mapema yakawa ukabidi sasa utoke kwenye plan ya mchezo ya kwanza uji ya pili okay. sasa hiyo inaweza pia ikasababisha kwamba timu yako kaitoa ikacheza kwenye ile shape ambayo wewe ukuandaa au uliandaa lakini ilikuwa ni ya tatu <laughs> ambayo sasa inaweza kujikuta okay. wewe ulijiandaa kwenye 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 plan ya tatu ambayo ndio utaitumia kwa muda wote wa mchezo ambao ya kwanza ilishindwa kufanikiwa ya pili ilishindwa kufanikiwa kwa hiyo iko iko kwenye mazingira mwalimu kayoga yeah. wewe unafulisha mpira moja kwa moja lakini uh, Okay. kama uh, walivyo mashujaa hivi sasa wametoka kwenye mchezo wenye ushindani mkubwa pressure kubwa dhidi hmm. ya Simba hmm. wanaenda kwenye mchezo mwingine tena na pressure kubwa dhidi hmm. ya Yanga hmm. kama mwalimu hapo wachezaji <coughs> unawaeleza nini ili waweze kukaa sawa yani eh mimi sema cha kwanza ni wapongeze mashujaa kwa mechi iliyopita sawa walifungwa goli moja, moja. Hmm. na kumbuka hawajacheza vibaya sana kwa staili ya Bales ni kitu cha kuongeza na cha kumshauri kama mwalimu ni mwalimu mkubwa. Ukizuia sana, maana unamlazimisha mtu kama Simba au Yanga kushambulia kwenye eneo lako, maana lazima kutakuwa na hatari itatokea. Mm. Lazima utafanya mistake moja atakuwazibu. Lakini okay, unaweza kukuta mashujaa anaweza kapata nafasi hata tatu nne wakakosa. Tukana na quality ya wachezaji waliokuwa nao. Kwamba mchezaji wa Simba au wa Yanga ukifanya kosa atakuwazibu kutokana na level yake aliyokuwa nayo. Sasa mchezaji wa mashujaa 
Anaweza akapata chance hata mbili hata tatu na asifanikishe hata moja. Unaona ukubwa kati ya Simba na Mashujaa au Simba na au Yanga na Mashujaa. Sawa, sasa kwenye mechi ya kesho kuna kitu mimi nakiona. Mashujaa wataingia kwa kuheshimu Yanga. Sawa, tuheshimu Yanga ndio same sahihi kwao na salama pia. Lakini wasiogope kumwataki Yanga kwa sababu ukimkaribisha yanga kwa aina ya wachezaji waliokuwa nao na kwa speed yao lazima utafanya madhara makubwa sana yeah. upande wako. Mm-hmm. Kwa hiyo lazima jitahidi usicheze sana kwako. Lazima umshambulia kiaina. Kwa okay. kumshtukiza kuna vitu vinaitwa counter attack. Yeye yeah, na aina wale wachezaji ambao wameongeza, mechi wanamuofa wale wakina msaji. Sawa? Asiogope kwenda kushambulia ili wasiongezeke wakina job kwa sababu wanaongezeka wale wanakwenda. Ukishaongezeka namba ikishakuwa kwako kubwa inawezekana ukafanya makosa na yanga wana watu wazuri kwenye fao kwenye pira iliyokufa na wakipata nafasi kuna watu wanapiga sawa kwa hiyo wasicheze sana kwao kama mechi ya simba jinsi walivyocheza unajua walikuwa hawaendi sana mm. sawa wao wa kazi top ukipotea unarudi kwenye mm. zoni yao sasa mm. kwa jinsi ya yanga mikimbio wachezaji wao wakicheza vile mimi nikwambia wanaweza kuchukua chuma tatatu kama watacheza vile Asante sana. Bwana sisi tuondoke hapo. Ah, uh, kidogo pale jangwani. Leo hii uh, naibu waziri kwenye dhamana ya michezo mm. Hamis Mwinjuma mwana FA alienda kwenye kushiriki kwenda kuzindua jengo la klabu ya Yanga mm. baada ya kufanya ukarabati. Hebu tutazame picha za awali kidogo hivi, alafu tukirudi hapa mm. basi tutajiandaa kwenda kuungana na watu wangu wa Chuo Challenge Cup. Hebu twende kutazame kile ambacho Hamis Mwinjuma alichokitenda. Yanga <laughs> Bila shaka mmeona ndio hilo jengo lenyewe la Yanga ambalo lilikuwa linafanywa leo hii Eh, mheshimiwa wa Mwinjuma. Mm. Wana hii ina faida kidogo kwenye kukarabati majengo ya, ya klabu hizi. Si ndio klabu bwana. Ni ndio klabu. Unajua ni ni jambo jema watu wakihitaji huduma za yango wasipate klabu ni. <laughs> na uwezi kwenda klabu ni kukuta jengo ovyo ovyo. Au uende pale msimbazi wakiona likarabati jengo lao ni jambo jema pia. Mm. Sawa, nenda pale utakuta wale nani ya kisha mapanda wamefaa ukarabati jengo lao toto Afrika. <laughs> <laughs> Wao wana jengo pale. Sija pita ule mtana siku nyingi sana. Ah kisha mpanga. Nikitoka hapa nitapita hapo nkaangalia. Wewe pita. Au sio ndio 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 maana karabati mali. Unajua Yanga umetoa somo hapo. Umeona umeona somo la Yanga ni somo kubwa sana. Umeona eh hizi timu zigeze majengo kama African Sports unakuta ba Coast, unakuta Toto, unakuta Pan Africa wana majengo. Ni timu ambazo kwa kusema kweli wanahitaji wathamini wa, wa sana vitu vyao. Okay. Sawa, kwa sababu hata mwekezaji akija akipita kwenye kitu chako akiona kiko bora, ni rahisi kuheshimisha. Yeah, yeah. yeah. Asante, muda umetubana sana sana. Tunaondoka hapa ili tuungane na Jopo sasa Chuo Challenge Cup, lakini leo tunatambua kwamba kimataifa kule Afcon yaendelea. Yeah, na nataka utabiri wako Nigeria dhidi ya Afrika ya Kusini. Kwako umekaja? Kwa sekunde moja tu South Africa anafunzo. Ana, ana South Africa anapita. Mm. Wewe hapo. Mm. Ah, okay. Ivory Coast na DR Congo. Kocha Kayobe. Eh, mimi nasema hiyo mechi ni ngumu na inaenda kuamuliwa kwa kwa mikwaju ya penalty. Kwa mimi kwa IGC ninavona haina wachezaji wao. Inafika matuta. Karaka yako. Eh. Kwa tangu itakwenda kwa Ivory Coast kwa sababu tayari kuna kitu anacho. Ivory Coast. Kwa kwani ni mwenyeji? Eh, eh sio mwenyeji. Yaani alivyoanza angalia na ninavyokwenda. Bestiruza. Eh ameingia kwa Bestiruza lakini angalia anavyokwenda anazidi kubadilika. Confidence na, inajengeka kila siku. Kila siku. Okay. Yeah, Asante. Bwana mimi bado tunasalia hapa nilikuwa na kocha Ali Kayoga pamoja na Carlos Pale uh, msemaji wa msema afisa habari wa Vimanda Umiza. Si ndio Vimanda Umiza. Mm. Bado tutasalia hapa ngoja tupate mapumziko machache lakini bwana sisi tuna tu, nitawaondoa ni hapa kwenye viti hivi Sao. ili nije kuketi na watu wa Chuo Challenge Cup. Tutakutana tena kesho hapa nyinyi tukijua tuzungumzie na yeye eh ya mzizima. Kwa sasa nyinyi tulieni kwanza pembeni hapa hapo. Tupata mapumziko machache kwake uh, Venita Salvatore ili tuweze kupata mapumziko machache tukirejea hapa tuje tuzungumze na watu wa Chuo Challenge Cup.
kupiga hatua ni wakati wako wa kupanda na kupandishwa. Lipia kifurushi cha juu ufaidi maudamwi udamwi ya juu zaidi. Hivi ni kweli. Ndio, ukilipia kifurushi cha juu utafaidi mugi kali, soka la kibabe, na drama ya nyumbani na vicheko vya kuvunja mbavu. Ni zaidi ya kile ulicholipia. Lipia leo na tukupandisha kifurushi cha juu bila malipo ya ziada. Uko bomba panda shangwe tukupandishe mpaka compact umche kirashidi mpemba na Haaland Manuele wakikiwasha kwenye ligi ya kibabe yani mechi zote za ligi kuu ya Uingereza kulipia piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli kama jana kama juzi gurudumu la michezo limekuwa likiendelea na ni dimbani live ambapo tunazungumza sote lugha ya kimichezo alianza mwenzangu Nasr Dimoso akizungumza lugha ya kimichezo na wanamichezo wakifanya uchambuzi juu ya matukio makubwa ambayo yametokea ndani na nje ya Tanzania kiangazia ligi kuu Tanzania bara kile ambacho Simba amekifanya siku ya jana dhidi ya Tabora United nini hasa ambacho Young Africa wamejiandaa kukifanya dhidi ya mashujaa lakini tumeona jengo la Young African umezungumzia pia kuhusiana na nusu finali kombe la Afcon Afrika ya Kusini uso kwa uso dhidi ya Nigeria lakini Congo DR wataenda kucheza dhidi ya wenyeji Cold Ivoire leo hii ni kivumbi kwa kweli katika Afcon nikukaribisha tena tuendelee na gurudumu hili la kimichezo mimi naitwa Dickson Mwana wa mpilipili maarufu sana siku hizi kwa jina la Mr. Katavi tuzungumze sote kwa pamoja na tuangazie mambo makubwa ambayo yanatokea katika jiji la Mwanza tukianza na mashindano ya Chuo Challenge Cup msimu wa tatu mashindano ambayo yanafanyika katika ardhi hii ya Mwanza katika uwanja mkongwe wa Nyamagana mashindano ambayo yatahusisha vio 16 vio vikuu na vio vya kati msimu wa kwanza bingwa alikuwa sauti kwa maana Santa Gastin Uh, msimu wa pili bingwa alikuwa ni Kaliwa uh, Kaliwa uh, chuo cha maendeleo ya jamii cha Kaliwa. Je, msimu wa tatu bingwa atakuwa nani? Tutaanza kuangazia mashindano hayo makubwa ambayo yanatarajiwa kutimua vumbi katika jiji hili la Mwamba yakihusisha uh, viwo kutoka Mwanza na Kanda ya Ziwa ambavyo kimsingi vimejipanga kujiandaa na mashindano hayo. Na kuzungumza hilo tupo hapa na washiriki wenyewe kwa maana tuna mchezaji lakini pia tuna uongozi wa chuo ambacho kitaenda kushiriki mashindano ya chuo challenge cup ambacho kimesha confirm kwa maana kimethibitisha ushiriki wa mashindano hayo ya chuo challenge cup na kwa pamoja tu karibi uh, ni wakaribishe bwana eh wote ninyi kwa pamoja ni wakaribishe asante <laughs> sana karibuni sana tunashukuru sana uh, mambo yako vizuri kabisa kabisa lakini walichokuwa wanazungumza kina dimoso hapa mlikuwa tumefuatilia vizuri tutaanza tuta na hapo anza kujitambulisha naita nani kwa majina ninaitwa George Gideon Ngomango. Mm. Mimi ni makamu mkuu wa chuo cha afya Tandabui. Mm-hmm. Na sisi ni miongoni mwa watu ambao tumetumia hii fursa yes. ya chuo Challenge Cup kuhakikisha vijana wetu wanaitumia fursa kikamilifu yeah. kushiriki kwenye tukio hili muhimu. Sawa sawa. Na tutashiriki. Okay, sawa. Karibu sana. Asante sana. Hii mara yako ngapi kuja hapa Star TV? Hii ni mara yangu ya pili. Mm-hmm. Ya kwanza ilikuwaje? <laughs> Lakini mara ya kwanza tulikuja kujifunza mm. namna ambavyo Star TV inaendesha vipindi vyake. Ah, ilikuwa na, tua ile. Eh, ilikuwa tua. Okay, okay. Tulikuja na wanafunzi na kumbuka kipindi mm-hmm. hicho. Kwa okay. tulitembelea kuanzia kwenye maeneo ya uzalishaji kwenye maeneo kadha wa kadha paka end product kama hii ambayo tunakaa watu wanatuzama kabisa kabisa kwa okay. kuketi hapa ni mara ya kwanza ya yeah, ni mara yangu ya bwana karibu sana asante sana karibu katika kipindi bora cha michezo Afrika Mashariki na Kati jumbani live mashukrani sana mtamizi bwana mambo yanaendaje safi kabisa wewe unaitwa nani 
Ami naitwa Johnny Godwins. Mm. Pia maarufu kama King Fisher. King Fisher. King Fisher. Kama mm. kumbuka mm. kwa ukifuatilia mpira zamani EPL pale mm. alikuepo mchezaji mmoja anaitwa Ashavin. Mm. Ah Ashavin. Yeah. Yeah. Ashavin. Na kila utani kwa anaitwa King Fisher. Mmm unaweza kuona yani passes hebu no hebu no hebu no unamfahamu Asha vini ama 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 umeamua kujipa jina Asha vini namfahamu zaidi unajua Asha vini ndo anatandika Liverpool unapiga mambo matatu ile ya Asha vini sasa unampata unamfahamu Asha vini ni Mrusi ambaye alitikisa Premier League sasa ndo huyo naye mzungumzia mtaalamu kuskan unajua Asha vini wewe kijana huyo ananichanganya sana wewe unajiita Asha vini anaweza amenileta amenikumbusha wakati yule ambao nikimtazama Asha vini alikuwa anavaa unajua jezi uh, alikuwa na mwili mdogo eh afu jezi kama kubwa hivi kwa akikimbia ana chekecha unaona kama vile nguo na inapepea kwenye haya Asha vini dakika ya kwanza ya mechi anafanana na wazungu wenzake dakika ya 80 amebadilika amekuwa mwekundu rangi inakuwa tofauti eh ukiangalia hapa kuna hapa ndo amenikumbusha mbali sana hapo Ashavin wakati ule ah kwepo mtu mmoja alipita Arsenal akufanya vizuri sana Sanogo eh na wachezaji wengine wakati ule kina song below eh kina 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 song alikuepo pale yes ah kwa kweli umenikumbusha mbali sana ilikwaje kwanza kwa Ashavin uwezo wa kupiga zile pasi yani <laughs> wakuona mbali mtu alikuwa ategemea kama pasi itafika pale jicho la mwewe eh kwa sasa anajipiga Alcantara pia eh Thiago Alcantara yuko pale eh, Liverpool sasa hivi zao la 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 Masia hiyo eh, FC Barcelona kwa ndio maana wakaanza kunitaita hilo jina Ashavin Ashavin kapenda jina la King Fisher na ah, ukachukua ni name yake ukaipaste pale eh, okay paste pale oh. ni maarufu sana hilo mm. jina kondo kama hivyo wewe hey, upo Tandabui. Mimi mwanafunzi wa chocho afya Tandabui, cho bora sana. Mm. Uh, nipo kama rais pia nipo kama mchezaji. Ah, okay. Yeah. Kama rais kama mchezaji. Ndiyo. Kama kiongozi wa serikali ya wanafunzi, Ndabisa. kama uh, kiongozi ndani ya uwanja. Ngoja, hivi hii imekaje? Unaweza kuwa rais afu uwanja ni secretary. Inawezeka? <laughs> <laughs> Unawezekana ukishimu maamuzi ya kocha. Eh yeah. kocha anaza. ya wanafunzi mm. wewe ni rais. Yeah. Alafu uwanjani wewe sio captain. Wewe yeah. ni captain sio captain. Mimi captain ila pia kuna msaidizi. Karibu sana. Huyu jamaa anaonekana ametumia dikte. Sio dikte ta ni mapenzi. Yuko maeneo yote. Eh yuko maeneo yote. Yaani ni ile kuchezea fursa ni ukiona eh mpira unaodunda dunda pale unapita nao. Sawa. Bwana karibuni sana. Asante sana. Mashindano ya Chuo Challenge Cup yanaenda kufanyika msimu wa tatu na ni mashindano ambayo yanahusisha vyo vikuu na vyo vya kati. Mm-hmm. Tandabu nini hasa ambacho mmekitazama katika mashindano haya paka kuingia kushiriki mashindano ya Chuo Challenge Cup kwa miongoni mwa vyo 16. Sisi kama taasisi kwanza jambo la kwanza tuliona sisi ni fursa. Ni fursa kuwa miongoni mwa vyo 16 kwa mkoa wetu wa Mwanza vinashiriki chuo challenge cup. Yeah. Kwanza ni fursa lakini huwa tunapenda kuwapa vijana nafasi. Kwa dunia ya sasa yeah. wote tunaweza tukakubaliana kwamba talents yeah. au vipaji ni jambo ambalo sasa hivi kwa dunia tulioko nayo sasa hivi ni yeah. ajila. Yeah. Vijana wengi wanajiajiri kwenye talent na unaona matokeo makubwa sana kwenye maisha yao. Kwa sisi kama taasisi tunatoa fursa kwa vijana wetu kushiriki kwenye mashindano sio tu challenge cup mm. lakini kwenye mashindano mbalimbali kuhakikisha wanakuza zile talenti talenti zao. Mm. Tunatarajia baada ya hapo wakitoka kwenye mazingira ya kimasomo wanaenda kuwa ni vijana ambao watakuwa na talents kubwa sana huko watakakokuwa wanaenda ku, 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 ku practice zile zile nani. Kwa hiyo tunaamini hivyo. Kwa kwanza ni fursa lakini pia tunatoa fursa kwa vijana wetu kuhakikisha wana participate na kila kitu kinakaa sawa sawa. Sa huyu ni Makamu makamu mkuu wa chuo cha afya Tandabui. Sawa, makamu mkuu wa chuo chuo cha afya cha Tandabui. Tandabui msimu wa kwanza 
walishiriki mashindano ya Chuo Challenge Cup na walifanya vizuri waliingia tu ya uh, robo finali. Katika mm-hmm. tu hiyo ya robo finali walitolewa na Santa Agustin. Na kumbuka wao ndio walikuwa kwanza kupata bao alafu sauti wakafanya comeback wakatandika bao nne zile na zikumbuka. <laughs> <laughs> na zikumbuka sana zile bao nne. Mm. Uh, na chakustajabisha ama kwa faida mtazamaji. Chuo Challenge Cup ni mashindano ambayo yanahusisha mchezo wa mpira wa miguu pamoja na burudani ambao yamekuwa kifanyika katika jiji la Mwanza msimu wa kwanza na msimu wa pili huu unaenda kuwa msimu wa tatu katika msimu wa kwanza huu ambao alishiriki Tandabui pamoja na uh, na vyo vingine Tandabui walitoa mchezaji ambaye anaitwa Kareb John katika hayo mashindano kwa upande wao ndio alikuwa starman kwa wakati ule alicheza vizuri sana hivi sasa ni uh, mchezaji wa klabu ya Biashara United kutoka Tandabui mpaka biashara United alimaliza pale kama mwanafunzi na sasa hivi ni mchezaji huku pia akiwa na taaluma hiyo ya alikuwa anasema nini pharmacy eh yeah. alikuwa anasema pharmacy okay lakini pia kwa upande wa Santa Agustin alikuwa pia mchezaji anaitwa Judy Philemon ambaye alikuwa yeye alikuwa anachukua sheria mara baada ya kumaliza sheria akapata nafasi ya kujiunga na jeshi la polisi ambapo hivi sasa ni mchezaji lakini ni mfanyakazi wa jeshi la polisi kwa maana mwajiriwa huko akicheza katika klabu ya polisi wow. Tanzania. Hii ndio faida ya mashindano ya Chuo Challenge Cup mm-hmm. mbali na taaluma ambayo unaipata lakini pia unapata nafasi hiyo adhimu ya kuonekana na watu kama wakiamini katika kipaji chako na kuchukua. Karib John alichukuliwa na pamba pap akawekwa pale. Lakini Judy Philemon naye alitazamwa na polisi Tanzania, kamweka na akapata ajira kupitia mchezo wa mpira wa miguu. Yupo pia um, pamoja bwana sasa hivi na yupo polisi Tanzania alikuwa na kipara hivi. Eh, wa sauti. Eh, wa ule striker bwana anaitwa nani ule bwana? Eh, striker hatari mm-hmm. sana. Sasa hivi bwana naye ni mchezaji. Okay. Eh, ni mchezaji na nafikiri sasa hivi sije atakuwa depo sio wapi. Lakini ipo katika cycle hiyo ya polisi. Wow. Ivi, ukiona uh, kitu kama hiki ambacho nimetoka ku brief kwamba inawezekana Uh, platform hii ikawajenga wachezaji kupata nafasi wakawa na taaluma na kariya zao zikaendelea pia hii inakuja ina, ina click vipi kwa nyinyi viongozi wa view kwetu sisi kama nilivyosema pale mwanzo mm. ya kwamba kwanza ni fursa na kwenye mashindano kama haya yanatoa nafasi ya vijana kuonesha uwezo wao na kuonyesha ya kwamba mbali na taaluma za udaktari na taaluma zingine za utaalamu wa maabala lakini bado wana talents kwenye eneo la michezo okay. na sisi kama taasisi kama kuna jambo tunaamini michezo pia ni sehemu ya afya ni sehemu ya afya siku hizi kuna magonjwa mengi sana ambayo yana yanapata watu wengi kwa sababu hawaoni kama ni, ni nani lakini sasa sisi tunaona ni sehemu ya vijana wetu kujenga afya zao lakini pia wanatoa elimu kwa watu wengine kwa hiyo mimi ninaona ni fursa kubwa ninaamini mashindano yatakuwa na wadau wengi ambao watapata nafasi ya kuja kutazama vipaji timu kadhaa kama ambavyo umetoka kutoa mfano hapa kuna baadhi ya vijana walishiriki kwenye mashindano kama haya na wameonekana mm. wako kwenye timu ambazo nyingine zinashiriki ligi kuu nyingine zinashiriki ligi ya ya ya, ya kati kwa hiyo ni fursa kwa vijana wetu kuhakikisha kupitia michezo hii wanapata nafasi ya kuonyesha talents walizonao zo, mm. lakini pia wanaonekana na baadaye utashangaa mtu ana taaluma ya daktari yeah. ana practice upande huu wa michezo na unakuta anafika mbali lakini pia anaweza kuwa msaada kwenye kwa wenzake pamoja na kwamba ana talent ya kucheza lakini pia anaweza akawa anatoa anapata fursa ya kutoa elimu kwa jamani pamoja na masuala haya mm. tunaweza tukaendea na masuala ya afya na mambo ya kaka sawa 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 yeah umesema jambo hilo uh, kwa faida pia ya watazamaji wa Star TV ni kwamba kuna mchezaji anaitwa Zawadi Peter Mauya hiyo wote mnamfahamu mm-hmm. Eh, Zawadi Peter Mauya ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wamesoma level ya chuo na hivi sasa ni wachezaji. That's very really good. Eh, lakini kwa mchezaji anaitwa uh, Lusajo, Lelint uh, Lusajo. Mm. Ana taaluma, at the same time pia ni mchezaji na yupo katika klabu ya Mashujaa. 
uh, unapotazama jambo kama hilo wewe ni mchezaji alafu pia ni uh, msomi hii linakujaje nini hasa ambacho kinakuja kichwani kwako ukiona uh, kumbe inawezekana ya match anafunguka tunakubali kwamba platform kama hii inaweza kutudhalishia matokeo chanya sana Yeah. Tunafunguka yani akili unajua kwamba kuna kitu kipo pale. Okay. Kwa tunachangamkia fursa. Nasema mbali na elimu kuna kitu kinaweza kikanilisha, kikalisha familia yangu na nikasaidia jamii. Okay. Kwa hiyo tunapopata fursa kama hizi tusiangalie tu taaluma. Kwamba mimi sasa ni mfamasia kama mm. mimi ni basic kwenye pharmacy. Na jikuta kuna sehemu ambayo nikielekeza effort yangu. Mm naweza nikanufaika tofauti mm. na ile professional ndiosomea sawa sawa mfano mzuri ni zawadi mau ya huyo mm. unahitaji yeah. pale analipwa mm. lakini profession bado bado ipo ipo pale yeah. kwa hiyo ni platform mzuri sana pia unaipa nafsi yako some bragging mm. effort kwamba ninaweza kufanya hivi mm-hmm. na pia na uwezo wa kusonga pale mbele kufanya kitu kingine kwa hiyo okay. Okay maandalizi yenu mpaka hivi sasa yapoje bwana kwa sababu chuo challenge cup kama hujajiandaa utakula inaweza kutosha bali. <laughs> yaani sisi tuko vizuri sisi kama tandabui. Mm. Tuko vizuri tumejiandaa maana mara ya mwisho sisi kushiriki tulipigwa pigo mchango wa koko. Kwa hiyo tunasema tunachanganya kwa sauti wanaelewa. Kwa hiyo tunaelewa. Wanasemaga wazungu once beaten twice shy. Eh yes. Kwa hiyo tunakuja kwa namna nyingine tofauti yani mm. tutawachanganya sana pale nyamagana mtasambaza boli yani tutawachanganya sana pale watu yani tutawachanganya sana yani mpira utakaopigwa pale mm. ni wa level nyingine sio tandabui walioiona season 1 maboresho gani ambayo mnafanya kiufundi compared na misimu iliyopita kwanza nina kocha matata sana kocha anaitwa <laughs> nani kocha anaitwa John mm. yupo kocha yupo pale kisesa Hamwezi kumfukuza huyo. Mambo yake na mabaya. Yake mabaya. Yule yule ana chemistry ya kutosha. Ah. Afistoshe mazoezi yanafanyika ule uwanja anaopenda sana anaita gold wakija hapa Mwanza. Mm-hmm. Pale Mwanza University. Ah, Mwanza University pale. Anaja na bango pale. Anapaita kwa mkapa pale. Eh, au wana uwanja mzuri sana wale jamaa. Eh, hapo ndo tunafanyia mazoezi. Nishafanya mazoezi pale bwana. Okay. Mm, nishafanya mazoezi Mwanza University. Kwa hiyo niliitwa na eh rafiki yangu. Okay. Eh, jina yake waga ni gumu kidogo hivi. Minaeli, Minaeli, Aminieli. Baba yetu. Jina yake huko ni gumu sana kwa hiyo. Aminieli Shangani. Eh, mazoezi pale. Okay. Okay. Mm-hmm. Kwa hiyo baba yetu huyo katutuma huyo mm-hmm. baba yetu Aminieli Shangani. Mhm. Kasema bwana mimi nimedhamini haya mashindano. Mm. Kwa hiyo vijana wangu na watuma pale. Mm. Karudi na lile kombe. Kombe na na nataka mumlipe hiyo bwana na tunataka tuondoke na kombe. Mm-hmm. Yaani Yaani hapo hakuna swali. Okay. Yaani pale wajiandae sauti wasije kwa mazoea. Kwa mazoea. Mbona sauti? Mbona mwingine mwingine? Walituchanganya wale. Season 1 pale ile first edition. Eh. Walituchanganya sana kwa hiyo tuna hasira nao popote pale tukapokutana. Eh. Nyamagana wataweka carpet mpya. Wana sauti wana wana upinzani mkubwa na hiyo timu nyingi. Mm. <laughs> TIA. Ile video uliona? Tia yeye anawataka sauti. Kwa sababu sio anataka sauti. Tandabuyu nao pia anataka sauti. Mhm. Inaonekana sauti vile vipigo ambavyo wanatoa hivi, watu wame, watu wameweka rohoni, wanataka wanataka kurudi, wanataka kurudisha. Tuna 